Mnichy Nizinne były już bohaterkami jednego z filmów Papuzi i Telewizji. Przedstawialiśmy wtedy Państwu ich niezwykłe zdolności jako budowniczych gigantycznych gniazd, a także papug, które rozprzestrzeniają się praktycznie po całym świecie. Ponieważ są ptakami bardzo popularnymi w hodowlach, często z nich uciekają i dlatego w wielu krajach świata tworzą już pokaźne skupiska w środowisku naturalnym. Prawdopodobnie będą to następne papugi po Aleksandretcie Obrożnej, które zawitają prawdopodobnie w niedługim czasie do Polski. Podobnie jak wszystkich innych popularnych w hodowlach papug, istnieją już ich odmiany barwne. Tutaj mamy przedstawiciela odmiany nominalnej, natomiast tutaj jest już sztucznie wyhodowana mutacja lutino. Czym się kierować przy wyborze pupila? Mnichy nizinne są świetnymi ptakami do towarzystwa. Jak wszystkie konury, są bardzo przyjacielskie, łatwo się oswajają. Ale uwaga, jak wszystkie konury, mają również tendencję do wydawania dźwięków, które nie są zawsze akceptowalne w naszym ludzkim środowisku. Dlatego, jeżeli chcemy mieć ptaka, który będzie spokojny i z którym będziemy mieli bardzo bliskie relacje, musimy wybrać osobnika bardzo, ale to naprawdę bardzo młodego. Taki, który nawet jeśli da się jeszcze oswoić, ale przez pewien czas przebywał już w hodowli, to przyswoił on sobie już w głosy innych ptaków. I te bardzo trudno dla nas akceptowalne dźwięki będzie bardzo trudno u niego wyeliminować. Dlatego wybierajmy zawsze młodziutkie papugi, najlepiej ręcznie wychowane, które były wychowywane w izolacji od innych ptasich głosów. One bardzo łatwo nawiążą bliskie bardzo relacje ze swoimi opiekunami i mimo, że będą posiadały pewne cechy, powiedziałbym przywódcze, które będą usiłowały wykorzystywać, aby we wzajemnych stosunkach człowiek, zwierzę, w jakiś sposób dominować, to jednak stają się bardzo przyjacielskie, bardzo miłe, chociaż jednocześnie wszędobylskie i chcące mieć wpływ na wszystko, co dzieje się w naszych domach. Ponadto mnichy nizinne są naprawdę świetnymi naśladowcami głosów, w tym również mowy ludzkiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Warunek. Ptak trafia do nas możliwie jak najwcześniej, zaraz po opuszczeniu gniazda, czy też po zakończeniu sztucznego karmienia i wtedy one szybko i bardzo łatwo będą uczyć się dźwięków, które zasłyszą w swoim otoczeniu. Może nie są najlepszymi mówcami w porównaniu z wieloma gatunkami, na przykład Amazonek czy Żako, ale wśród tych małych papug naprawdę wyróżniają się, podobnie zresztą jak wszystkie inne gatunki konor, bardzo dobrymi zdolnościami naśladowczymi. Wiek tych ptaków dla osób, które nie mają zbytniego doświadczenia z papugami, jest bardzo trudny do rozpoznania. Generalnie ptaki starsze są lepiej wybarwione, nie tak matowe, pióra ich będą błyszczące i tutaj rozdzielenie pomiędzy kolorem żółtym a szarym będzie bardzo mocno widoczne. Ptaki młode są jeszcze tak jakby lekko przydymione i ich kolory nie są wyraziste. Tym niemniej dla osób, które nie mają doświadczenia z papugami, rozpoznanie wieku jest stosunkowo trudne i w takim przypadku najważniejszą sprawą jest zaufanie do osoby, od której nabędziemy papugę. Jeżeli zdecydujemy się na mnichę nizinną i chcemy mieć ptaka, który spełni nasze marzenia o posiadaniu domowego pupila, nabądźmy takiego ptaka w okresie wakacyjnym, a najpóźniej na początku jesieni. Jeżeli kupimy go w późniejszym okresie i jeśli przebywał już przez pewien czas w środowisku innych papug, przyswoi sobie ich głosy i będzie trudno te dźwięki wyeliminować, płeć jest bez znaczenia. Ponadto, jeśli chodzi o mnichy nizinne, to praktycznie rzecz biorąc, szczególnie we wczesnym okresie, to znaczy zanim osiągną dojrzałość płciową, u ptaków tych nie występuje żaden dymorfizm. Dlatego rozróżnienie samca od samicy możliwe jest tylko i wyłącznie po przeprowadzeniu badań genetycznych. W przypadku ptaków, które mają służyć jako ptaki do towarzystwa, jest to zupełnie zbędne i nie trzeba tego robić. Samiec czy samica nie ma to naprawdę najmniejszego znaczenia. W trosce o nas i o naszych sąsiadów decydujmy się na ptaka, który jest bardzo młody i najlepiej z ręcznego karmienia. I który nie przebywał wśród stada i który w bardzo krótkim czasie przyswoi sobie tylko wydawane przez nas i w naszym otoczeniu dźwięki i nie będzie sprawiał żadnego problemu. Nie, 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 nie,